গাইডের কাজটা হয় যে দুই পাশে আছে দুই পাশে আছে বেসিক্যালি গাইড এটা আমরা সেদিন দেখেছিলাম তার দিয়ে ইলাস্ট্রেটের মধ্যে এখানে ওয়ান আছে ইলাস্ট্রেটের পক্ষে একটু পজ করে দেন একটা বাটনে ক্লিক করেন পজ হয়ে যাবে আবার এই যে টান দিলে আপনার এখানে চলে আসে এখন এই গাইডগুলো আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময় আনতে পারেন গাইডের দুটো কন্ডিশন আছে দেখেন একটা গাইড যখন আসছে পেজের একদম পুরো পেজ জুড়ে আসছে আবার দেখবেন আমি পে আমি চাব শুধু এই পেজ এরিয়ার ভিতরে আসবে বাহিরে আসবে না আমি এখন যদি এখানে টান দিই দেখেন গাইডটা আসছে পেজের মধ্যে বাহিরে কিন্তু নাই তাহলে ট্রিক্সটা কি ট্রিক্সটা হলো আপনি যখন টানবেন তখন যদি পেজের বাহিরে টানেন তাহলে পুরো পেজ জুড়ে আসবে এটাকে স্প্রেড বলে স্প্রেড জুড়ে আসবে আর যদি এখানে টানেন তখন শুধু পেজের ভিতরে আনবেন এটা কি ইনসাইড আর হলো এটা পুরো স্প্রেড জুড়ে আসবে দুইটার কন্ডিশন আছে এখন যখন আপনার দরকার হয় যে আমার পুরো স্প্রেড দরকার নেই শুধু এই পেজের জন্য আমি কাজ করতে চাই তখন আপনি ইনসাইডে নিয়ে আসবেন আর যদি মনে হয় না পুরো স্প্রেড জুড়ে আমার প্রয়োজন তখন পুরো স্প্রেড জুড়ে নিয়ে আসবেন এখন এইখানে রুলার ইউনিটটা চেঞ্জ করা যায় এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে তবে পারমানেন্টলি করতে হলে বেটার হলো প্রিফারেন্সে যাওয়া প্রিফারেন্স আছে প্রিফারেন্স থেকে ইউনিট আছে এই যে ইউনিট মেজারমেন্ট আছে ইউনিটে গেলে আপনি যেটা চিন্তা করবেন যে হরিজেন্টাল ও ভার্টিক্যাল দুইটি আপনি কী রাখবেন আমরা হয়তো এখন মিলিমিটার নিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে আমরা দুইটাই মিলিমিটার দিতে হবে নর্মালি ইলাস্ট্রেটরে কিন্তু একটা জায়গায় মনে হয় চেঞ্জ করতে হয় বা ফটো সব হরিজেন্টাল বা ভার্টিক্যাল এরকম কোনো কন্ডিশন নেই একটা করলে হয় কিন্তু এইখানে দুইটাই ইউনিট করতে হয় এটা হলো মেন বিষয় এটা মনে রাখতে হবে কারণ প্রিফারেন্সে উইন্ডোজে এক রকম হয় ম্যাকে আরেক রকম হয় ম্যাকে কাজ করে হলো এখান থেকে আর ইয়ে থেকে আছে এডিট মেনু থেকে এডিট মেনু থেকে আছে বেটার হলে যে কন্ট্রোল কে এটা সব জায়গায় কাজ করে আপনি কন্ট্রোল কে দিয়ে দেবেন জেনারেলে চলে আসবে হ্যাঁ যেই কম্পিউটারে কাজ করেন কন্ট্রোল কে দিলেন এখানে এসে আপনি ইউনিট মেজারমেন্ট খুঁজেন কোথায় ইউনিট আছে ইউনিট অ্যান্ড ইনক্রিমেন্ট আছে এখানে আমি মিলিমিটার এবং সেন্টিমিটার দিয়ে দেবেন হ্যাঁ স্ট্রোকটা পয়েন্ট হিসেবে আছে এটা পয়েন্ট হিসেবে থাকে এগুলো তাহলে কাজ করে মজা পাওয়া যায় স্ট্রোক লাইন থাকে না লাইন স্টক হ্যাঁ মোটা চিকন কী পরিমাণ হবে হ্যাঁ বাকি আমরা ইউনিট এখানে সেট করে যখন ওকে করে দেবো এখন আমরা এখানে যদি যাই দেখবেন যে মিলিমিটার চলে আসছে পারমানেন্ট সেট হয়ে গেছে হ্যাঁ কারণ ওইখানে যদি করে তবে বেটার হলো যদি এরকম হয় যে কোনো পেজ সিলেক্ট না থাকে কোনো পেজ না থাকে ওই অবস্থায় যে সেটিংগুলো করেন ওই সেটিংগুলো ওভারঅল সেটিংয়ে থাকবে সব জায়গায় থাকবে এগুলো পেজ ট্রাই সবসময় সবসময় থাকবে 
যে কোনো ডকুমেন্ট অন করলে ওই পেজে চলে আসবে এখন যদি আমরা নতুন এখন ডকুমেন্ট নেই হ্যাঁ ডিফল্ট নেই নেয়ার পরে দেখি এটার অবস্থা কি এটা পাই কাজে চলে আসছে এটা পারমানেন্ট সেভ হয় নাই এই ডকুমেন্টের জন্য হয়েছে যদি পারমানেন্ট করতে চান তাহলে আপনি সব ডকুমেন্ট ক্লোজ করে দেবেন দিয়ে আপনি সেট করুন প্রিফারেন্স থেকে তখন নতুন যখন নেবেন অটোমেটিক ওই কাজে চলে আসবে তাহলে আমরা গাইড আনতে পারলাম এখন যদি আমরা নতুন একটা পেজ নেই মনে করেন আমরা পেজ একটা পরে শিখবো যদিও পেজের ইস্যুটা নিয়ে এখন মনে করেন এই পেজে আমরা গাইডগুলো আছে আমি যে গাইডগুলো বানিয়েছি সেই গাইডগুলো কিন্তু সিলেক্ট করা যায় আবার শিফ চেপে বাকি গাইডগুলো সিলেক্ট করা যায় সিলেক্ট করে শিফ প্রেস করে বাকি গাইড সিলেক্ট করা যায় এখন যদি আমি গাইডগুলো কপি করতে চাই এখান থেকে কপি করব কপি করে আমি নিতে চাই যে এই পেজেও আমি গাইডগুলো বসাতে চাই এটা বেটার হলো এখান থেকে সিলেক্ট না করে যদি এখানে একটা কন্ডিশন আছে স্প্রেড আছে এই যে লাস্ট স্প্রেড স্প্রেডে যদি ক্লিক করেন তাহলে সে কী করে প্রপারলি চলে আসে এখানে এসে যদি আপনি পেস্ট করেন সিম্পলি পেস্ট করেন গাইডগুলো যে পজিশনে ছিল সেই পজিশনে আছে কারণ এখানে পেস্ট আসলে এই জায়গা থেকে আমরা কপি করেছি এখানে যদি নতুন একটা পেজ নেই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে যে আমার গাইডগুলো আসলে এই জায়গায় এসে পড়বে সরি কপিটা আসলে ভুল জায়গায় করা ছিল যদি যদি করে দিই আমরা পেজে না থাকি তার এই পেজে আছে আমরা এখান থেকে এখান থেকে নেক্সট স্প্রেডে আসি এখানে এসে যদি আমরা পেস্ট করি এই জায়গায় ঠিক এখানে হু বহু জায়গায় পড়ছে তো এই স্পেশালিটা কিন্তু আপনি ইলাস্ট্রেটে পাবেন না ফটোশপে পাবেন গাইড কপি করে কোনো অপশন নেই একটা স্প্রেড এই যে এখানে যদি আমার ব্যাকে যাই এটা হলো স্প্রেড হ্যাঁ এই দেখেন অ্যারো চিহ্নর পরে একটা লাস্ট সাইন আছে এটা হলো পেজ এটা লাস্ট পেজ লাস্ট স্প্রেড সাধারণত আমরা যদি এখানে থাকি এই অবস্থায় এখন দেখাবে লাস্ট স্প্রেড লাস্ট পেজই দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে লাস্ট স্প্রেড দেখায় হয়তো পেজ কম থাকার কারণে এরকম হতে পারে লাস্ট পেজ আমরা যদি তারা কয়েকটা পেজ নিয়ে যাই এখন যদি আমরা এই নাম্বারে ক্লিক করি এখানে চলে আসলো লাস্ট পেজ নেক্সট পেজ হ্যাঁ এখানে স্প্রেড থাকার কথা এগুলো সেভিংয়ের বিষয়টি দেখেছে এটা মনে হয় আপডেট করছে পাঁচশো টু পাঁচশো আপডেট হতো প্রিভিয়াস পেজ প্রিভিয়াস পেজ হ্যাঁ হ্যাঁ গাইড সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ গাইড সিলেক্ট করে কপি করে পেস্ট করতে হবে আমি সেটা জাস্ট দেখিয়েছি আপনাকে যে পরের স্প্রেডটা আপনি কীভাবে যাবেন যাওয়ার পরে সেই কাজটা করবেন এখন তাহলে গাইড কপি করাটা সমস্যা নাই গাইড কপি করতে পারবো গাইড তৈরি করতে পারবো চাইলে আমরা ডিলিটও করে দিতে পারবো যে এখান থেকে প্রয়োজন নেই এবং গাইডের ওয়েগুলো আমরা দেখলাম যে একটা পেজের মধ্যে করা যায় আর একটা হলো বাহিরে করা যায় যদি ইনসাইডে চাই আমার এখানে দেখেন এখানে ক্লিক করলে বাহিরে আসতেছে এখানে কি হয় আমি আসি এখানে হয়তো এখানে চলে আসলাম আমি আসলে বুক করি না এখানে এটা একটা সমস্যা এখন আসবে এখন যদি আমি ক্লিক করি এই যে তার এখানে এখানে চলে আসছে হ্যাঁ আবার পেজে দিলে পেজের ভিতরে আসছে ঠিক আছে তাহলে গাইডের মধ্যে যে বিষয়টা ছিল সেটা হলো গাইড রিমুভ করা পেজ ফুল রোলার ইউনিট প্রেফারেন্স আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা দেখাবো স্নেপিং বটম আচ্ছা স্নেপিংটা কীভাবে কাজ করে স্নেপিংটা কাজ করে হলো মূলত আমরা যখন এই ট্যাক্স বক্সটা নিয়ে কাজ করছি এই ট্যাক্স বক্সটা আমরা বড়াটা না আন করতে এখানে দেখতে সুন্দর লাগবে गाइड <coughs> স্নেপ টু গাইড স্নেপ টু গাইড যদি আপনি তুলে দেন গাইড হ্যাঁ এটাই স্মার্ট গাইড ল কলাম গাইড এক একটা এক এক রকম আছে আমরা যদি গাইড নিয়ে কাজ করি স্নেপ টু গাইড উঠাই দিলাম এখন যদি একটা গাইড ড্র করি এখন যদি আমি টানি এখন আর সেই গাইডে স্নেপ করবে না কিন্তু যদি আমি এটা দিয়ে রাখি এটা যদি আমি দিয়ে রাখি এখানে কাছে আসলে সে জাম্প হচ্ছে স্নেপ করছে হ্যাঁ তো স্নেপিংটা মাঝে মধ্যে ঝামেলা করে 
যখন ঝামেলা করবে আপনি তখন এটা তুলে দিবেন তখন আর প্রয়োজন হবে না উঠাই দিতে পারেন আবার যখন দরকার তখন সেই জিনিসটা দিতে পারেন স্নেপিংটা মোটামুটি ক্লিয়ার যে কখনো এরকম অনেক সময় হয় কাজ করতে গিয়ে আপনি ভুলে গেছেন যে কোন জায়গা থেকে দিচ্ছেন হয়তো মনে নেই বা স্নেপিংটা ঝামেলা করে তখন মনে করে স্নেপিংটা এখানে তুলে দিবেন ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখব তো এডিং টেক্সট ফ্রেম টেক্সট ফ্রেমের মধ্যে টেক্সট কার্স অফ চেঞ্জের একটা বিষয় আছে তারপরে হলো টাইপ টু কনভার্টের একটা বিষয় আছে ট্যাঙ্ক ইম্পোর্টের কতগুলো হয়ে আছে বাহিরে যখন থাকবে তখন সে কিছু করবে না তখন আপনি ড্র করতে পারবেন ক্লিক করে টেক্সট বক্স ড্র করতে পারবেন তাহলে একরকম কাজ করবে তাহলে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা যখন আসে অলরেডি কনভার্টেড এটা টেক্স বক্স আছে এটা টেক্স বক্স নাই আমি এখন যদি ক্লিক করি এটাকে কনভার্ট করে দেবে টেক্সটা তো এটা অনেক সময় প্রবলেম করে কি প্রবলেম করে মনে করেন আপনি একটা ইমেজ বক্স নিয়ে কাজ করছেন কোনো কারণ দেখা গেলো যে আপনি টাইপ টুল নিয়ে খেয়াল করেন এটা ক্লিক করে ফেলছেন এটা আসলে কনভার্ট হয়ে চলে যাবে টেক্সট বক্স টেক্সট ফ্রেমে এই টেক্সট ফ্রেম হলে প্রবলেমটা হবে কি প্রিন্টিংয়ে গিয়ে ঝামেলা হবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু প্রিন্টিংয়ে যে দেখবেন প্রিন্ট হচ্ছে না দেখবেন এই প্রবলেমটা তৈরি হবে এই জন্য এটা খেয়াল করে কাজ করতে হয় যে আমি এটাকে কনভার্ট করবো প্রিন্টে গিয়ে সে এটার বিহেভ তো হয়ে গেল এটা নর্মালি আছে আপনার বর্ডার ফ্রেম হিসেবে আছে এটা যখন কনভার্ট করে দেয় টাইপ ফ্রেমে তখন তার তার কিছু অ্যাটিচিউড চেঞ্জ হয়ে যায় অ্যাটিচিউডের কারণে যেটা হবে যে আপনি যখন প্রিন্ট করবেন দেখবেন যে আপনি যেরকম ডিজাইন করেছেন বা যেরকম ফরমেট করেছেন ওই জিনিসটা আসতেছে না কিছু সময় লাগছে তো এই জন্য চেস্ট অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন যে যাতে যে কোনো কনভার্ট টুল হয়ে না মানে চেঞ্জ হয়ে না যায় এটার জন্য একটা অপশন আছে প্রিফারেন্স আমরা যদি কন্ট্রোল কে দিই কন্ট্রোল কে দিয়ে আমরা টাইপ ইন্টারফেসে যাই এখানে একটা অপশন আছে অটোমেটিকলি ইউজ না এখানে টাইপ কনভার্ট এজেন্ট টাইপ টুল কনভার্ট ফ্রেম টু টেক্সট ফ্রেম তার মানে যে কোনো ফ্রেমকে সে টেক্সট ফ্রেম করতে পারবে যদি আপনি চান না এটা আপনার জন্য ঝামেলা হয় আপনি ঠিকমাটা তুলে দেন তুলে ওকে করে রাখেন এখন যদি আমরা টাইপ তুলে যাই এখন দেখেন এটা তো আমরা বানাইছি অলরেডি এখন আর সে কিন্তু এই কাজটা করবে না সেটা যেটা হচ্ছে না এটা আপনার প্রবলেমটা অ্যাভয়েড করা যায় আবার কখনো কখনো কিন্তু এটা কাজেরও লাগে কেন কাজে লাগে যে আপনি যে কোনো একটা শেপ বানিয়েছেন আপনি বারবার ক্লিক করে বানাবেন সেটা চাচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন যে আমি এটা ক্লিক করে কনভার্ট করে দিতে চাই তখন আপনি আবার কী করবেন ওটা দিয়ে দেবেন যেটা আপনার জন্য কনভিনিয়েন্ট হয় কাজ করতে যে এটা ডিপেন্ড করে আসলে সিনসিয়ারিটির ওখানে যে আমি যখন কাজ করছি আমি কতটুকু কেয়ারফুলি কাজ করছি যদি দেখা যায় কাজটা কেয়ারফুলি না হয় তখন আসলে এরকম चले এখানে কোনো টেক্সট বক্স যেহেতু আগে থেকে ক্রিয়েট করা নাই তাহলে এরকম লম্বা করে মানে ডানে একটা নিচে একটা দুইটা এমনি দেখাবে এখন আপনি দুইভাবে ইম্পোর্ট করতে পারেন এই জিনিসটা একটা হলো আপনি ড্রাগ করে নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে আনতে পারেন যে আমি ড্রাগ করব ড্রাগ করে আমার এই বক্সের মধ্যে আমি এটা আনতে চাই এখানে একটা ট্রিক্স আছে দেখেন আমি বক্সটা ড্র করার সময় যদি স্পেস বার স্পেস বার চাপি তাহলে আমি এটার স্টার্টিং পয়েন্টটা চেঞ্জ করতে পারব আমি হয়তো এখান থেকে শুরু করছি মনে হয় না আসলে ভুল জায়গাতে শুরু করেছি আমি যদি স্পেস বার চাপি চেপে এটাকে এরকম স্নেপিং করি নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কর্নার এখন আমি কতটুকু বানাবো এতটুকুর মধ্যে আনবো না এতটুকু আনবো আমি এনে যদি ছেড়ে দিই তেলে এর মধ্যে সে চলে আসছে এটা হলো একটা আমি আনটু করি আর একটা কন্ডিশন হলো আমি যদি যেখান থেকে শুরু করতে চাই সেই জায়গাটা একটা সিম্পলি ক্লিক করি সিঙ্গেল ক্লিক করি 
সে এই বক্সটাকে যতটুকু সেট করা দরকার এক কলাম সিস্টেম হচ্ছে না তো সে কলাম সিস্টেমে সেট করে দিয়েছে হ্যাঁ কলাম সিস্টেম না থাকলে সে কি করত একটু ফন্ড ছেড়ে দিত তাহলে যতটুকু তো এরিয়া দরকার সে অতটুকু নিয়ে আসবে তাহলে দুইটা ওই আমরা পেলাম আচ্ছা আরেকটা ওই আমরা দেখব মনে করেন আমার একটা টেক্সট বক্স এখানে ড্র করাই আছে অলরেডি আগে থেকে টেক্সট বক্সে ড্র করা আছে এটা আমি সাধারণত ডিজাইন করার সময় এটা আমি রেডি করা থাকে রেডি আছে এখন যদি আপনি এই সেম টেক্সটটা ইম্পোর্ট করেন ইম্পোর্ট করে আপনি যদি মাউস বাইরে রাখেন দেখেন এরকম চেহারা দেখাচ্ছে আবার যখন মাউস এটার মধ্যে নিয়ে আসবেন চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কথা সিলেক্ট করা না থাকলে চেঞ্জ হওয়ার কথা সিলেক্ট করা না এখানে দুইটা ট্যাক্স দেখাচ্ছে দুইটা ট্যাক্স দুইটা ট্যাক্স থাকে একটা ট্যাক্সই থাকে আচ্ছা আমরা আমরা যেটা দেখছিলাম যে ইম্পোর্টের ফরম্যাটটা যে আমরা যদি ইম্পোর্ট করি যদি ট্যাক্স বক্স থাকে ট্যাক্স বক্স যদি আগে থেকে সিলেক্টেড থাকে তখন যেটা হয় যে তার কার্সরটা চেঞ্জ হয়ে যায় এখানে আবার কিছু অপশন আছে হ্যাঁ অপশনটা আমরা একটু উপরে দেখব যে কিছু ইম্পোর্টের অপশন আছে ওই অপশনগুলো দিয়ে কী হয় এখন যখন দিচ্ছি আমি সরি ও সিলেক্টেড অবস্থায় থাকলে কিন্তু অটো ইম্পোর্ট হয়ে যায় একদম যেটা সিলেক্টেড থাকবে সেটার মধ্যে ইম্পোর্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ ওটার মধ্যে অটোমেটিকলি চলে আসছে এবং যেটা হয় যে ফরম্যাট অনুযায়ী যেরকম ফরম্যাট আছে দেখেন এখানে নাম্বারিং ছিল ফরম্যাটিং ছিল ফরম্যাটিং সব চলে আসে এখন আপনি যদি চান না আমি ফরম্যাটিং চাই না ইম্পোর্ট করার সময় শুধু টেক্সট চাচ্ছি আমি প্লেন ফরম্যাট চাচ্ছি তখন আপনি কী করবেন এখান থেকে গিয়ে একটা অপশন আছে শো অপশনস রিপ্লেস উঠে যান শো অপশনস আপনি যখন ওপেন করবেন তখন সে আপনাকে কিছু অপশন দেখাবে যে আপনি কি এর মধ্যে ইনক্লুড টেবিল থাকলে করবেন কি না ইন্ডেন থাকলে করবেন কি না ফুটার করবেন কি না এন নোট থাকলে করবেন কি না মানে কী কী করবেন হ্যাঁ এখানে আপনি ফরম্যাটিংয়ের অপশন রিমুভ স্টাইল ফরম্যাটিং টেক্সট অ্যান্ড টেবিল আপনি এটা যদি দিয়ে দেন তাহলে সব কিছু সে রিমুভ করে দেবে ইনক্লুড এগুলো তুলে দেন তুলে দিয়ে সে প্লেন টেক্সট করে দেবে আপনি যখন ওকে করবেন এখন টানবেন প্লেন টেক্সট এটা অনেক সময় দরকার হয় যখন আমরা বই করি সাধারণত ফরম্যাটিংটা এম এস ওয়ার্ডের ফরম্যাটিংটা প্রয়োজন হয় না এটা আমাদের জন্য ইরিটেটিং হয় বা প্রবলেম তৈরি করে তো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা রিমুভ করে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা টাইপ এরিয়া টেক্সট ইম্পোর্ট হয়ে তারপরে টাইপ এডিটিংয়ের আমরা কিছু ট্রিক্স শিখব ছোটোখাটো ট্রিক্স এই ট্রিক্সগুলো কাজে লাগে যেমন আমরা যদি এইটা দেখি একটা প্যানা আছে এখানে একটা প্যানা আছে নর্মালি আপনি যখন টাইপ সিলেক্ট করেন কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডাবল ক্লিক করে একটা ওয়ার্ড সিলেক্ট হচ্ছে আবার এখানে যে সুবিধাটা আছে আপনি তিনটা ক্লিক করলে একটা লাইন সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এম এস ওয়ার্ড আবার এখানে চারটা ক্লিক করলে একটা প্যানা সিলেক্ট হয়ে লাইন বন্ধ করে তিনটা ক্লিক করে এখানে চারটা ক্লিক আসার সুবিধা আছে যে চারটা ক্লিক করলে আপনি দুইটা ক্লিক করলেন ওয়ার্ড সিলেক্ট হলো আপনি তিনটা করলেন লাইন সিলেক্ট হলো চারটা করেন প্যারা সিলেক্ট হলো এই সুবিধাটা এখানে আছে এখানে আরেকটা স্পেশালিটি আছে সেটা হলো ডি সিলেক্ট মনে করেন আপনি কোনো জিনিস সিলেক্ট আছেন এখন সেই জিনিসগুলো ডিসিলেক্ট করতে আমরা বাহিরে ক্লিক করে সাধারণত দেখা যায় সিলেক্ট আর এখানে একটা কমান্ড আছে নর্মালি তো আমরা জানি কন্ট্রোল এ দিলে কি হয় কন্ট্রোল এ দিলে সব সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এখানে একটা আছে শিফট কমান্ড যদি এ দিই আমরা সব ডিসিলেক্ট করে দিলে সব কিছুকে কন্ট্রোল শিফট এ কন্ট্রোল এ দিলে আমরা তো সিলেক্ট করে অল এর সাথে শিফট সাথে দিবে কন্ট্রোল শিফট এ দিলে সব ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে এটা একটা সিম্পল ট্রিক্স স্পেশাল কিছু না এটা ডিসিলেক্ট করার জন্য কাজে লাগে এটা অনেক সময় দেখা যায় অনেকগুলো জিনিস নিয়ে কাজ করছেন ডিসিলেক্ট করতে ঝামেলা হচ্ছে তখন এই কমানটা কাজে লাগানো যাবে আচ্ছা আরেকটার দিকে দেখব অ্যাপ্লাইং বেসিক টেক্সট ফরমেটিং টেক্সট ফরমেটিংয়ের কিছু বিষয় আমরা দেখব টেক্সট ফরমেটিংয়ে যদি আমরা যাই টেক্সট টাইপ তুলে যাই আর নর্মালি একটা টাইপের যে বিষয় আছে পুরো জিনিসটা আমরা এখানে দেখব আচ্ছা টেক্সট ফরমেটিং যখন আপনি টাইপ তুলে থাকবেন তখন এগুলো তো সব সফটওয়্যারের মধ্যে আসে কিন্তু এখানে দেখবেন আরেকটা জিনিস আছে এগুলো প্যারাগ্রাফ ফরমেটিং আপনি এখানে এই প্যারাগ্রাফ ফরমেটিং পাবেন এখানে ক্যারেক্টার ফরমেটিং পাবেন দুইটা জিনিস ইন ডিজাইনে এইভাবে করা আছে কিন্তু ইলাস্ট্রেটর বা ফটোশপ এই জিনিসটা এইভাবে নাই 
छोट